மை வெரி ப்ளஸ் அண்ட் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஆஃப் மடே ஓவர்ஸ் இன்றைக்கி நான் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம நம்ம பூமிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க நட்சத்திரம்னா நம்ம சூரியனை சொல்லுவோம் அதுவே நம்ம சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க நட்சத்திரம்னா ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அது வந்து நம்ம சூரியன் போல் ஒரு சென்ச்சு ஒரு ஸ்டார் கொண்ட சிஸ்டம் கிடையாது அதுவும் ரெண்டு ஸ்டாரும் கிடையாது ஆனால் மூணு ஸ்டார் கொண்ட ஒரு சிஸ்டத்தை பற்றி நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த மூணு ஸ்டாரோட பேர் ஒன்று பேர் ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ஏ ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி பி அப்புறம் ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி அதை பற்றி பார்க்க பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இந்த த்ரிபிள் எட் ஸ்டார் கூட்ட நட்சத்திரத்துக்கு நீங்கள் போனோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைட் வேகத்தில் போனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் தேவைப்படும் இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்க ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட்டான ராக்கெட்டில் போய் போனோம் அந்த ஃபாஸ்டஸ்ட்டான ராக்கெட்டில் வந்து அந்த த்ரிபிள் எட் கூட்ட நட்சத்திரத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆகும் அதாவது ஐம்பதாயிரம் வருஷம் ஆகும் நீங்கள் நம்ம கிட்டே இருக்க ஃபாஸ்டஸ்ட்டான ராக்கெட்டில் அந்த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி கூட்ட நட்சத்திரத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம மனித வரலாறு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு தான் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் நம்ம மனித வரலாறோட ரொம்ப டிஸ்டன்ஸான இருக்க பிளேஸ் தான் அந்த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி அதுக்கு நம்ம போனோன்னு நினச்சாலே ஐம்பதாயிரம் வருஷம் ஆகும் அதாவது நம்ம மனித வரலாறே தாண்டி அந்த டிஸ்டன்ஸையும் தாண்டி போனால் தான் நம்ம அந்த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி கூட்டத்துக்கு போக முடியும் ஆனால் இந்த மூணு நட்சத்திரம் மட்டுமே இருக்குது இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் இன்னொரு ஒரு ஒரே ஒரு பிளானட் மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அது வந்து நம்ம பூமி மாதிரியே ஹேபிடபிள் ஜோனில் தான் இருக்குது அந்த பிளானட்டும் அந்த பிளானட்டை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அந்த ஸ்டார்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இந்த த்ரிபிளெட் ஸ்டார் சிஸ்டம் வந்து சென்டாரஸ் அப்படிங்கிற கான்ஸ்டலேஷனில் தான் இந்த த்ரிபிளெட் ஸ்டார் சிஸ்டம் இருக்குது த்ரிபிளெட் ஸ்டார் சிஸ்டத்தை உங்கள் வெறும் கண்களாலே நீங்கள் வந்து வானத்தில் பார்க்கலாம் இந்த தேர்டு பிரைட்டஸ்ட் ஸ்டார் இந்த ஸ்கைனா அது வந்து இந்த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி தான் நான் சொல்ல போகிற மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு புரியலன்னா திருப்பி வந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் நான் இப் ப த்ரிபிளெட் ஸ்டார் சிஸ்டம் த்ரிபிளெட் ஸ்டார் சிஸ்டம்னு நான் வந்து நிறைய தடவை சொல்லியிருப்பேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து த்ரிபிளெட் ஸ்டார் சிஸ்டமே கிடையாது ஒரு பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் தான் அதாவது ரெண்டு ஸ்டார் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கிறது தான் அந்த ரெண்டு ஸ்டாரோட நேம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ஏ ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி பி இந்த ரெண்டு ஸ்டாருமே ஒரே ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டை நோக்கி ரெண்டு ஸ்டாரும் ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் சுற்றிட்டு இருக்கு அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை நோக்கி அது ரெண்டு ஸ்டாருமே ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எயிட்டி இயர்ஸ் ஆகுமா அதாவது நம்ம பூமி வந்து சூரியனை ஏ எண்பது தடவை சுற்றி வந்தால் தான் இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டாருமே அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு தடவை சுற்றி வருமா அப்புறம் ஏன்டா நீ த்ரிபிள் எட் ஸ்டார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டாருமே ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டை நோக்கி சுற்றிட்டு இருக்கா இந்த ரெண்டு ஸ்டாருக்குமே ஒரே ஒரு ஒரு கிரகம் கூட இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படல மேபி ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டாருக்கும் கிரகம் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் மூணாவது வந்து ஒரு ஸ்டார் இருக்குது அது வந்து இந்த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ஆல்ஃபா சென்ச்சுரியும் வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டை சுற்றிட்டுருக்கு அந்த ரெண்டு ஸ்டாரியுமே இன்னொரு ஒரு ஸ்டார் வந்து சுற்றிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து த்ரிபிள் எட் ஸ்டார் சிஸ்டம் தான் ஆனால் பார்க்கும்போது பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் மாதிரி தெரியும் இந்த அந்த மூணாவது ஒரு ஸ்டார் வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டாரையும் சுற்றிட்டுருக்கு நில அதோடய நேம் வந்து ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி இந்த ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரிங்கிற ஸ்டார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குட்டி ஸ்டார் அதுக்கு வந்து ஒரு பிளானட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வரையும் அதோட நேம் என்னென்னா ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி பி இதோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இது வந்து அந்த ஸ்டாருக்கு என்ன ஹேபிடபிள் ஜோனில் தான் இந்த ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி பி அப்படிங்கிற பிளானட் இருக்குது இந்த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ஏ அப்புறம் ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி பி இந்த ரெண்டு ஸ்டாருக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சூ சூரியனுக்கும் யுரானஸ்க்கும் இருக்க நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த ரெண்டு ஸ்டாருக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டு ஸ்டாருமே நம்ம சூரியன் கூட ஒத்து போகுது அதாவது கொஞ்சம் ஓரளவு ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவும் இந்த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ஏ வந்து அதுக்கும் மேலே கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது எவ்வளோ டைம்ஸ் அந்த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி வந்து நம்ம சூரியனோட எவ்வளோ டைம்ஸ் பெருசு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் டைம்ஸ் தான் நம்ம
அப்புறம் இந்த ரெட் ட்ராஃப் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி அப்படிங்கிற ஸ்டார் வந்து அந்த பைனரி சாஸ்ட்ரிஸ்டத்தோட எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் விட்டு வளம் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து நம்ம பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸை வந்து ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூ யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் டிஸ்டன்ஸை விட்டு நான் அந்த பைனரி சாஸ்ட்ரிஸ்டத்தை வந்து இது வந்து சுற்றி வந்துட்டுருக்கு அதாவது நம்ம பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தோட ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் விடுமோ அதுதான் அந்த ரெண்டு ஸ்டாருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இந்த மூணு ஸ்டார் சிஸ்டத்தில் எந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் ரொம்ப நம்ம சூரியனுக்கு வந்து ரொம்ப பக்கத்தமான நட்சத்திரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி தான் அதை தாண்டி தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி அப்படிங்கிற ஸ்டார் கூட்டத்துக்குள்ளே போக முடியும் இப்போ இந்த ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி அப்படிங்கிற ஸ்டார் வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப சின்ன ஸ்டார் அந்த திருப்பிள் ஸ்டார் சிஸ்டத்தில் இது வந்து எந்த அளவுக்கு சின்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஜூபிடர் லார்ஜஸ்ட் பிளான் சோலார் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அதோட பதினோரு பர்சன்ட் தான் ரொம்ப பெருசு பெரிய ஸ்டார் இந்த ப்ராக்சிம சென்ச்சுரி அப்படிங்கிற ஸ்டார் வந்து நம்ம சூரியனை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஸ்டார் அது வந்து எவ்வளோ லைட் நம்ம சூரியனை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் அதாவது ரொம்ப வெறும் பதினஞ்சு மடங்கு லைட்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு நம்ம ஸ்டாரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ப்ராக்சிம சென்ச்சுரி அப்படிங்கிற ஸ்டார் வந்து கிராவிடேஷ்னலாக அந்த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரியே ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ப்ரீ அந்த ரெண்டு பைனரி சார் சிஸ்டத்துக்கு கூட ஒரு கிராவிடேஷ்னலாக ஒரு பாண்டை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அதனால தான் இது வந்து அந்த பைனரி சார் சிஸ்டத்தை வந்து சுற்றிட்டு இருக்கு இது வந்து மேபி ஃபியூ பில்லியன் இயர்ஸில் இந்த ப்ராக்சிம சென்ச்சுரி அப்படிங்கிற ஸ்டார் வந்து அந்த பைனரி சார் சிஸ்டம் அந்த கிராவிடேஷ்னல் பால்லேருந்து வெளியே வரலாம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்கிறாங்க அதை வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்ல ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கிராவிடேஷ்னல் பாண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம சயின்டிஸ்டால் கணிக்க முடியல அண்ட் வந்து இது வந்து எப்போ வேணால் அந்த கிராவிடேஷ்னல் பாண்ட்லேருந்து வெளியே வரலாம் மேபி இப்போ கூட வெளியே வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ஏபி இந்த ஸ்டாருக்கு வந்து பிளானட் கிடையாது அது வந்து ரியாக்டே சொல்லிட்டேன் இதுக்கே கிடையாது அப்புறம் எப்படி ப்ராக்சிம சென்ச்சுரிக்கு இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சயின்டிஸ்ட் தேடிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு பிளானட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த பிளானட்டுக்கு பேர் ப்ராக்சிம சென்ச்சுரி பி இது வந்து எந்த மெத்த மெத்தட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ட் மெத்தட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த அப்படி கண்டுபிடிச்சவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அது வந்து நம்ம ஹேபிடபிள் ஜோனில் தான் அந்த ப்ராக்சிம சென்ச்சுரி பி அப்படிங்கிற பிளானட் வந்து அந்த ஸ்டார் கிட்டே இருக்குது அது வந்து நம்ம மெர்க்குரியோட ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் தான் அந்த ஸ்டாரை வந்து சுற்றி வந்துட்டுருக்கு அப்படி இருந்தாலும் ஹேபிடபிள் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஸ்டார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஸ்டார்னு அதனால் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற லைட்டு ஹீட்டு எல்லாமே வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் அது பக்கத்தில் சுற்றி வர பிளானட்டையும் அது வந்து ஹேபிடபிள் ஜோனில் தான் வச்சுருக்கு அது எந்த அளவுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வந்து சொல்லிடலாம் அது எந்த அளவுக்கு பக்கத்தில் சுற்றி வருது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு அப்படின்னிங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு வருஷங்கிறது அதாவது ஒன் இயருங்கிறது அந்த பிளானட்டில் கிட்டத்தட்ட லெவன் டேஸ் அவ் அவ்வளோதான் ஆனால் ஆனால் நம்ம மெர்க்குரிக்கு எயிட்டிக்கும் மேலே டேஸ் தான் ஆகும் ஒரு வருஷத்தை சுற்றி முடிக்க ஆனால் இந்த பிளானட்டுக்கு வந்து விரும்பின லெவன் டேஸில் வந்து ஒரு வருஷத்தையும் முடிஞ்சிடுமா அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த பிளானட்டை வந்து எவ்வளோ பக்கத்தில் வந்து ஸ்டாரு வந்து சுற்றி வந்துட்டுருக்குன்ட்டு ப்ராக்சிம சென்ச்சுரி பி அந்த பிளானட்டோட வெயிட்டை நம்ம எர்த்தோட வெயிட்டு கூட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டு தான் ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட்னோட ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் வந்து கொஞ்சோண்டு அதிகம்தான் அது வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் தான் நம்ம பூமியை கம்பேர் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராக்சிம பி அப்படிங்கிற பிளானட்டுக்கு வந்து வெயிட் அதிகம் அதனால் இவ் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேஸ் ஜெயண்ட்டாக இருக்காது ஒரு டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்டாக தான் இருக்கும் அதாவது தரைப்பரப்பு இருக்க பிளானட் சர்ஃபேஸ் இருக்க பிளானட்டாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அது எப்படின்னா அவங்களால் மட்டும் அது சர்ஃபேஸ் இருக்க பிளானட்டு அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியுது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்ம கேஸ் சாலிடை கம்பேர் பண்ணும்போது கேஸுக்கு வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனால் சாலிடுக்கு வந்து வெயிட் வந்து அதிகம் அது ஒரு கேஸ் ஜெயண்ட்டாக இருந்தால் பூமியோட சேம் சைஸில் இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து வெயிட்டு வந்து
கிளியராக சொல்ல போனோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதோட ரொட்டேஷனோ ரெவல்யூஷனோ கம்ப்ளீட் பண்ணுற டே வந்து சேம் டேவாக தான் இருக்கும் இல்லை இந்த பிளானட் வந்து டைடி லா கூட ஆரம்பிச்சா அப்ராக்சிமா சென்ச்சுரிக்கு அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ச ரொம்ப டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு பக்கம் ரொம்ப அதிகமாகவும் ஒரு பக்கம் ரொம்ப கூலாகவும் இருக்கும் ஆனால் அந்த இடத்துல லைஃப் வாழ்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒருவேளை அது வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் பிளானட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஈக்குவலாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஆனால் அந்த இடத்துல லைஃப் வாழ்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பாசிபிள் இருக்குது அதோட ஏற்கனவே அது வந்து ஹேபிட்டபிள் ஜோனில் இருந்து இப்படி ரொட்டேட்டிங்கில் இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி அங்கே வந்து லைஃப் உருவாக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு படி மேலே போய் அந்த இடத்துல லிக்விட் ஸ்டேஜில் வந்து வாட்டர் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்படி டைட்லி லாக்குடாக இருந்தாலும் அந்த பிளானட்டில் வந்து நம்மளால் வாழ முடியும் அது எப்படா ஒரு பக்கம் ரொம்ப சில்லாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அது எப்படா வாழ முடியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அது வந்து நம்ம மூனில் எப்படி பிளான் போட்டுக்கோ அதே மாதிரி தான் அது வந்து நம்ம ப்ராக்சிமா சென்சுரி பி அப்படிங்கிற பிளானட் வந்து ஒரு பக்கம் லைட்டாகவும் இன்னொரு பக்கம் டார்க்காகும் அது ரெண்டு இடமும் மீட் பண்ணுற இடத்துல வந்து நம்ம வாழலாம் அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னிங்கன்னா ஈவினிங் டைம் வந்து ஓ ஒரு இடத்துல ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அந்த இடத்துல டேவும் நைட்டும் அந்த இடத்துல மீட் பண்ணிக்கும் அதாவது இங்கே நம்ம ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம வாழ முடியும் ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரியில் ஈவினிங் அந்த இடத்துல வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து மாட்ரேட்டாக தான் இருக்கும் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் அந்த இடத்துல வந்து லைட் போகிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ அந்த மா அதனால தான் இப்போ வந்து அன்மேண்டு ஸ்பேஸ்ஷிப் அதாவது ஒரு கி குட்டி குட்டி சார்ஸை வந்து அந்த இடத்துக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னாங்க ஆனால் அதை அனுப்புறதுக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் வருஷம் ஆகுமேடா அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அன்மேண்டு ஸ்பேஸ்ஷிப் தானே அது நம்ம லைட்டோட வேகத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேகத்தில் வந்து லைட்டோட வேகத்தை கம்பேர் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் வேகத்தில் ஃபாஸ்டராக நம்மளால் அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரே ஒரு சேட்டலைட் மட்டும் அனுப்ப போகிறதில்ல கிட்டத்தட்ட ஆ நூறு கணக்கில் வந்து சேட்டலைட்ஸை வந்து அனுப்ப போகிறோம் அது என்ன நூறு கணக்கில் அனுப்புகிறோம் அந்த இடத்துல அவ்வளோ வாட ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கிடையாது அது வந்து அக்யூரேட்டாக அந்த பிளான்ட்டில் போய் சேரும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ஃபோ ஃபோர் லைட்டியர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்குது அதனால் ஏதோ ஒரு இப்படி நிறைய அனுப்பும்போது ஏதோ ஒரே ஒரு சேட்டலைட்டாக அந்த இடத்துல போய் சேரும்ல அதனால் அப்படி வந்து நிறைய அனுப்பும்போது ஸ்கேட்டர் கூட ஆகலாம் நடுவில் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்ஸு ஓட் கிளவுடு குவைப்பர் பெல்ட்டு அந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்குது அப்புறம் பிளானட்ஸோட கிராவிட்டி கூட இருக்குது அதனால் இப்படி நிறைய தடங்கள் இருக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு சேட்டலைட்டாக அந்த ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி பி அப்படிங்கிற பிளானட்டுக்கு வந்து போயிடும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ஷிப் அந்த மாதிரி நிறையா ப்ராஜெக்ட் வந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க முன்னாடி சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ முடிச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பட்டன் ஷேர் பண்ணிருங்க மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் உங்களுக்கு பார்க்க ஆசைப்பட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ